வணக்கம் வணக்கம் அரசு அதிகாரிகளை உருவாக்கும் நோக்கில் உங்கள் இம்பல்ஸ் ஸோ மினிமம் கண்டென்ட்ல எப்படி மேக்ஸிமம் மார்க் ஸ்கோர் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸோ என்னெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் பாக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்றோம் அது மட்டும் இல்லாம மிஷன் டூ ஃபோர் அப்படிங்கிற டைட்டில் ஆல்ரெடி ஃப்ரீயா கிளாஸஸ் அண்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க அதையும் பார்த்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் பார்ட் லெவன் வீடியோ ஸோ டுவெல்த் புக்ல நைன்த் லெசன் பார்க்குறோம் ஸோ சிலபஸ் இருக்கக்கூடியது மட்டும் தான் இதில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஆல்ரெடி இதில் ஒன் வேர்ட் சான்சஸ் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க இது ஒரு கம்பிலேஷன் வீடியோவாக நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ பிசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் நிதி பொருளியல் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சஜனுடைய தேர்வு செய்க நவீன அரசு எனப்படுவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ நவீன அரசு அப்படிங்கிறது நலம் பேணும் அரசு த மாடர்ன் ஸ்டேட் இஸ் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் கீழ் நிறுவனவற்றில் தனியார் நிதியின் பண்புகளில் இல்லாதது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா விளம்பரப்படுத்துதல் ஸோ வருமானம் செலவு சமம் ரகசியம் வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை சேமித்தல் இது எல்லாமே இருக்கு ஸோ என்ன இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது விளம்பரப்படுத்துதல் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஃபீச்சர் ஆஃப் பிரைவேட் ஃபினான்ஸ் ஸோ ப்ரைவேட் ஃபினான்ஸ் வந்து பப்ளிசிட்டி பண்ண மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வரி கீழ்காணும் குணங்களை கொண்டது ஸோ எதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கட்டாயத்தன்மை ஸோ கம்பல்சரி நம்ம வரி ப்ரே பண்ணி தான் ஆகணும் அண்ட் பிரதிபலன் கருதாமை இதுக்கு வந்து நோக்விட் ப்ரோ அதாவது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம இதுக்காக நம்ம வரி பே பண்ற டாக்ஸ் பே பண்றதுனால நம்மளுக்கு திருப்பி அது மூலியமா பெனிஃபிஷரி வரும் அப்படிங்கிற கூட எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனும் நம்மளுக்கு இருக்காது ஸோ அதுதான் பிரதிபலன் கருதாமை வரி மறுப்பு ஒரு குற்றம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுவும் கரெக்டா நம்ம டாக்ஸ் வந்து பே பண்ணாம இருக்கக்கூடாது டாக்ஸை ஏமாத்தக்கூடாது ஸோ ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மேலே கூறப்பட்ட அனைத்தும் The tax possesses the following characteristics of being at the compulsory no quid pro quo failure to pay is offense. So all the above is the answer. Adam Smith will be able to say that the first thing is the first thing is the first thing. So Adam Smith will be able to say that the first thing is the first thing. Canon of simplicity. Which of the following canons of taxation was not listed by Adam Smith? So this is the first thing. கூறப்படாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ அங்கே ஈக்வாலிட்டி இருக்கு சர்டனிட்டி இருக்கு கன்வீனன்ஸ் இருக்கு சிம்பிளிசிட்டி கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அவருடைய விதியே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எளிமை விதி தவிர மித்த எல்லாமே சமத்துவம் சார்ந்த விதி நிச்சயத்தன்மை விதி வசதி விதி அப்படிங்கிறத சொல்றது தான் ஓகே ஸோ எது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எளிமை விதி கேனன் ஆஃப் சிம்பிளிசிட்டி நெக்ஸ்ட் ஒன் கீழே உள்ள வாக்கியங்களில் கருத்தில் கொண்டு சரியான ஒன்றை அடையாளம் காண்க மாநில பட்டியலிலோ இணைப்பு பட்டியலிலோ குறிப்பிடப்படாத வரியை விதிப்பதற்கு மைய அரசுக்கு தனி உரிமை இல்லை அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாங்க அரசியல் அமைப்பு சில வரிகளை மைய அரசு பட்டியலில் இருந்து மாநில அரசு பட்டியலுக்கு மாற்ற வசதி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு மட்டும் ஸோ சில வரிகளை வந்து மத்திய பட்டியல இருந்து மாநில பட்டியலுக்கு மாற்ற முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டின்னு ஒன்று பே பண்ணுவோம் ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டின்னு ஒன்று பே பண்ணுவோம் இல்லை நம்ம எது எடுத்தாலும் பெட்ரோல் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுலேயுமே சென்ட்ரலுக்குன்னு ஒரு டாக்ஸ் இருக்கு ஸ்டேட்டுக்குன்னு ஒரு டாக்ஸ் இருக்கு ஸோ மாநில பட்டியலோ இணைப்பு பட்டியலோ குறிப்பிடப்படாத வரியை வந்து மைய அரசுக்கு அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம டாக்ஸ் பே பண்றதுக்கான உரிமை கிடையாது ஸோ இது தவறு ஆனா சில வரிகளை மாநில அரசுக்கு பட்டியலுக்கு நம்மளால மாற்ற முடியும் ஓகேங்களா ஸோ செகண்ட் மட்டும்தான் கன்சர் தாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஐடென்டிஃபை தி கரெக்ட் ஒன்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டஸ் நாட் ஹாவ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர் டு இம்போஸ் டாக்ஸ் விச் இஸ் நாட் மென்ஷன் இன் த ஸ்டேட் ஆர் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னால ஒரு டாக்ஸ் நம்மளுக்கு விதிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதான் எங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டஸ் நாட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது தவறு த கான்ஸ்டியூஷன் ஆல்சோ ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் டிரான்ஸ்பரிங் சர்டின் டாக்ஸ் ரெவன்யூஸ் ஃப்ரம் யூனியன் லிஸ்ட் டு ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ தஸ் டூ ஒன்லி நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜிஎஸ்டி எதற்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க விற்பனை வரிக்கு சமம் சேல்ஸ் டாக்ஸ் ஈக்குவலன்ஸ் தான் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி இஸ் ஈக்குவலன்ஸ் ஆஃப் சேல்ஸ் டாக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த நன்மையை நேர்முக வரி கொண்டிருக்கவில்லை ஸோ டைரக்ட் டாக்ஸுக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க ஸோ என்ன இல்லை அப்படின்னா வசதி கன்வீனியன்ட் த டைரக்ட் டாக்ஸ் இஸ் த ஃபாலோயிங் மெரிட்ஸ் எக்ஸப்ட் கன்வீனியன்ட் கீழ்கண்டவற்றில் எது நேர்முக வரி அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க ஸோ டைரக்ட் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்கம் டாக்ஸ் வருமான வரி ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம
okay so rent from property revenue receipts of the government do not include rent from property next one varuvai selavu revenue expenditure வருவாய் வருவாயை விட விச் இஸ் ரெவன்யூ ரெசப்ட்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வருவாய் பற்றாக்குறை ஸோ வருவாய் பற்றாக்குறைக்கான வீடியோவும் நம்ம ரீல்ஸ்ல வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் ரெவன்யூ ரெசப்ட்ஸ் இஸ் ரெவன்யூ டெஃபிசிட் நெக்ஸ்ட் ஒன் மொத்த செலவு கடன் அல்லாத மொத்த வருவாயை விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா நிதி பற்றாக்குறை ஓகேங்களா த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் Total expenditure and total receipts including loans and other liability is called fiscal deficit. Next one. Patrakurai nidhiyakathin adipadai nokam genna abdiin chulli paaththam na porla dara munnetram. The primary purpose of deficit financing is economic development. Next one. பற்றாக்குறை வரவு செலவு திட்டம் என்பதன் பொருளாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க ஸோ பற்றாக்குறை வரவு செலவு திட்டம் அப்படின்னா அரசினுடைய மொத்த செலவு மொத்த வருவாயை விட அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து பற்றாக்குறை வரவு செலவு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா அதாவது இப்போ டெபிசிட் பட்ஜெட்டம் ஒன்று கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ தமிழ்நாடுல இருந்து நம்ம பே பண்ணக்கூடிய டாக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கம்மியாகும் பட் அவங்க தமிழ்நாடுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பெனிஃபிஷரிஸ் அதிகமாகவும் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை சொல்றேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா அதுதான் வந்து பற்றாக்குறை வரவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டெபிசிட் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எதனால அப்படின்னா நம்ம இங்கிருந்து கொடுக்கக்கூடிய பே வந்து கம்மியா இருக்கும் பட் அவங்க நமக்கான விதிக்கிறது வந்து அதிகமா இருக்கும் ஸோ மேக்சிமம் இப்போ இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்குது இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் குஜராத்லயோ இல்லை வேற ஒரு நார்தன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்துக்குமே அவங்க பே பண்ற வரியை விட அவங்களுக்கு ஒரு ரூபாய் பே பண்றாங்க அப்படின்னா மூணு ரூபாய்க்கான பெனிஃபிஷரிஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதுவுமே டெபிசிட் பட்ஜெட் தான் ஓகேங்களா ஸோ டெபிசிட் பட்ஜெட் மீன்ஸ் அண்ட் எக்ஸஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓவர் இட்ஸ் டோட்டல் ரெவன்யூ பொதுக்கடனை திரும்பி செலுத்தும் முறை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க கடனை மாற்றுதல் மூழ்கும் நிதி பகுதியாக செலுத்துதல் ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் சான்சர்ஸ் இவை அனைத்தும் methods of repayment of public debt is conversion sinking fund funded debt so answer is all of these next one podu kadanai maatrudal enbadu enna abdin kekkranga so the answer adhiga vatti veedam konda kadan patrangalukku badilaga kuraivana vatti veedam konda kadan patrangalai koduthal so idhu dhaan vandu podu podu kadana maatrudhu so conversion of public debt means exchange of low interest bonds for higher interest bonds next one பட்ஜெட் என்ற பதம் பிரெஞ்சு வார்த்தை ஆகிய பவுஜிட்ல இருந்து பெறப்பட்டது அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்கல் எது இந்தியாவில் பெரிய பற்றாக்குறையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்படின்னாலே ஆப்வியஸா அது நிதி பற்றாக்குறை தான் பிசிக்கல் டெபிசிட் Which one of the following deficits does not consider borrowing as a receipt of being the fiscal deficit? Next one. Nidhikulu nirnayam saivadu enna? So, Nidhikulu enna sell rang abdi na? Nidhi valangalai manila arasukka maatadal. This is the Nidhikulu oda valley. Okay, ngla? The resource transfers to the states. Finance Commission determines the resource transfers to the states. Next one. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எது சரியான சொற்றொடர் என்பது கண்டுபிடிக்கணும் ஜனாதிபதியால் நிதிக்குழு பணியமர்த்தப்படுகிறது ஒரு நிதிக்குழுவின் காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இரண்டுமே கரெக்டு ஸோ பினான்ஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிறது யார் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிரசிடண்ட் தான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஒரு நிதிக்குழுவோட காலம் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதோட டென் இயர் Consider the following statements and identify the right ones. The Finance Commission is appointed with the President. The tenure of Finance Commission is ஃபைவ் இயர்ஸ் The answer is both. ரெண்டுமே சரியானது So next lesson, chapter 11, Economic of Development and Planning. Porla Dara Membadu Matram Thitta Medal. First question, Valar Chedan Kudiyya Maru Pagirvu Keelkanda Yenda Anugu Murayin Pugal Petra Mulakam Abdiin Chalik Yetra Kanga. So the answer is what is it? Pudu, Pudu Nala Anugu Murayi. A redistribution with growth became popular slogan which approach new welfare oriented approach. பின்வருவனவற்றில் 
விரிவான கருத்து வளர்ந்த நாடுகளை பற்றியது படிப்படியான மாற்றம் எங்கே நடைபெறல் அமைந்தது இது எல்லாமே பொருளாதார வளர்ச்சியோட தன்மை சோ விரிவான கருத்து அப்படிங்கிறது மட்டும் பொருளாதார வளர்ச்சியோட தன்மை இல்ல விச் இஸ் நாட் பிக்சர் ஆப் எக்கானமிக் க்ரோத் இஸ் வைடர் கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கீழ்கண்டவற்றில் எவை பின்தங்கிய நாடுகளின் பண்புகளில் ஒன்றாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நாடுகள் அப்படிங்கிறது அதாவது அண்டர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் பத்தி சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒருமையின் நச்சு சுழற்சி விஷயம் சர்க்கிள் ஆஃப் பாவர்டி விச் அமாங் தி ஃபாலோயிங் இஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அண்டர் டெவலப்மெண்ட் நேஷன்ஸ் ஓகேங்களா சோ அண்டர் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எது சொல்றாங்க அப்படின்னா விஷயம் சர்க்கிள் ஆஃப் பாவர்டி கீழ்கண்டவற்றில் எந்த பொருளாதாரம் சாராத காரணி பொருளாதார முன்னேற்றத்தை நிர்ணயிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க வளங்கள் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் மூலியமா எக்கனாமிக்கு எந்த இதுவுமே இருந்துச்சு நான் நான் எக்கனாமிக் டிட்டர்மெண்ட் தான் ஆனா மனித ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் வச்சுதான் நம்ம எக்கானமியை வந்து க்ரோத் பண்ண முடியும் சோ அதான் கேட்டிருக்காங்க சோ இயற்கை வளங்களா இருக்கும் மூலதன உருவாக்கம் பன்னாடு வணிகம் இது எல்லாமே இட்ஸ் எக்கனாமிக் டிட்டர்மினன்ட் இதை வச்சுதான் நம்ம திருப்பி திருப்பி எக்கானமி உருவாக்கும் ஆனா ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் மட்டும் இதுல இருக்காம இருக்கும் சோ த நான் எக்கானமிக் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் எக்கானமிக் டெவலப்மெண்ட் இஸ் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் பொருளாதார வளர்ச்சி டேஷை அளவிடுகிறது உற்பத்தி அதிகரிப்பு எக்கானமிக் க்ரோத் மெஷர்ஸ் த இன்க்ரீஸ் இன் அவுட் புட் அழிப்பு பக்கத்திலிருந்து இயங்கும் வறுமையின் நச்சு சுழற்சியின்படி ஏழை நாடுகள் ஏழையாகவே இருக்கின்றன ஏனென்றால் ஏன் அப்படின்னா அங்க சேமிப்பு குறைவா இருக்கு முதலீடு குறைவா இருக்கு திறன்மிக்க அரசு இல்லை அப்படிங்கறது கிடையாது நச்சு சுழற்சி அப்படிங்கறதே நம்ம வாங்கக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து திருப்பியும் நம்மள வந்து வறுமைக்கே தள்ளுது நம்மளுக்கு பத்துல பத்தாவது நாள தேவை ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அந்த தேவை கம்மியா இருக்கனால சேமிப்பு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு சேமிப்பு கம்மியா இருக்கனால மறுபடியுமே வந்து வறுமையில இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து நச்சு சுழற்சி வறுமையினுடைய நச்சு சுழற்சி அப்படிங்கறத பாத்திருக்கோம் அப்ப இது எதனால ஏழை நாடுகள் ஏழையாகவே இருக்கு அப்படின்னா அங்க சேமிப்பு ரொம்ப கம்மி சோ அதனால முதலீடு நம்மளால போட முடியாது சோ ஆன்சர் இஸ் ஆ மற்றும் ஆ The supply side vicious circle of poverty suggests that poor nations remain poor because saving remains low, investments remain low. So the answer is A and B. A and B. Next one. Keel kanda, yenda thittathil velanmi matrum grama porla dharathe maya maga kondadhu. So yenda thittam grama porla dharam velanmi porla dharam abdiyan chulli paathum na Gandhi thittam. So modal modal la Gandhi in plan da first first velanmi kum grama porla dharathe kum mukhi maya thum kuduttanga. Which of the following plants is focused on the agriculture and rural economy is Gandhian plant. Kielkanda thittangalai, avai munmaliya patta aandin adi padigil, kaala grama varusai padi, togutthi vadaiye tenda irukkam. So, chronological order patti ketru kanga. Makkal thittam, Bombay thittam, Javarlal Nehru thittam, Vishweshwaraya thittam. So, idhile enna answer abdi na? Vishweshwaraya thittam. So, next one, Javarlal Nehru thittam, so idha first one. Second one, Javarlal Nehru thittam. தேர்ட் வன் பாம்பே திட்டம் ஃபோர்த் வன் மக்கள் திட்டம் ஓகேங்களா நம்மளோட பிளான்ஸ்ல அப்படியே வரும் இவங்களுடைய பிளான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது விஸ்வேஸ்வரய்யா அவர் தான் வந்து அவரோட சீஃபா இருப்பாரு ஸோ அவருடைய பிளான் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜவஹர்லால் நேரு திட்டம் வந்து இருக்கும் அப்புறம் பாம்பே திட்டம் அப்புறம் மக்கள் திட்டம் மக்கள் திட்டம் தான் காந்தி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா ஸோ அரேஞ்ச் ஃபாலோயிங் பிளான்ஸ் இன் கரெக்ட் கனாலஜிக்கல் ஆர்டர் விஸ்வேஸ்வரய்யா பிளான் ஜவஹர்லால் நேரு பிளான் பாம்பே பிளான் அண்ட் பீப்புள்ஸ் பிளான் ஆன்சர் இஸ் ஃபோர் த்ரீ டூ அண்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் எம்என் ராய் வழங்கிய திட்டம் கீழ்கண்டவற்றில் எது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ மக்கள் திட்டம் அப்படிங்கிறது தான் எம்என் ராய் வழங்கியது எம்என் ராய் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் பீப்புள்ஸ் பிளான் சுட்டி காட்டும் திட்டமிடலை செயல்படுத்திய நாடு எது அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பின் பாயிண்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பிரான்ஸ் தான் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கண்ட்ரி அடாப்ட் இண்டிகேட்டிவ் பிளானிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரான்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சுட்டி காட்டும் திட்டமிடல் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருப்போம் எதனால அப்படின்னா அது வரைக்கும் நம்மளுடைய பிளானிங்ஸ் எல்லாமே ஆர்டர்ஸா இருக்கும் இதை செஞ்சிருக்கணும் இதை பண்ணிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு மேலே நம்மளும் சுட்டி காட்டும் திட்டமா மாற ஆரம்பிச்சது இதுல ப்ராப்ளம் இந்த இடத்துல இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இண்டிகேஷன்ஸ் நம்ம கொண்டு வர ஆரம்பிச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் எங்கிருந்து அடாப்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பிரான்ஸ்ல இருந்தா அடாப்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் குறுகிய கால திட்டத்தின் இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க குறுகிய காலம் அப்படின்னாலே கட்டுப்படுத்தும் திட்டம் கண்ட்ரோலிங் பிளான்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் பிளான் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் கண்ட்ரோலிங் பிளான்ஸ் நீண்ட கால திட்டத்தின் மற்றொரு பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா முன்னோக்கு திட்டம் நீண்ட கால திட்டம்னாலே லாங் டேர்ம் பிளான் ஸோ லாங் டேர்ம் பிளான் அப்படிங்கிறது பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான்ஸ்
இந்தியாவில் திட்டக்குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நைன்டீன் பிப்டி இதுவும் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஸோ என்பிசி அண்ட் என்டிசி நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் இதெல்லாம் வந்து திருப்பி திருப்பி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க என்பிசி இஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அண்ட் என்டிசி இஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் மேம்பாட்டு கழகம் அப்படிங்கிறது கேட்டே இருப்பாங்க பிளானிங் கமிஷன் வாஸ் செட் அப் இந்த இயர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அடிமைத்தனத்திற்கான பாதை என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃப்ரெட்ரிக் ஹேக் ஹூ ரோட் த புக் த ரோட் டு சாஃப்ட் டம் இஸ் ஃப்ரெட்ரிக் ஹேயக் நெக்ஸ்ட் ஒன் முன்னோக்கு திட்டத்தினுடைய மற்றொரு பெயர் என்ன ஸோ மேலே வந்து நீண்ட கால திட்டத்தோட மற்ற பெயர் என்ன கேட்டிருந்தாங்க இங்கே முன்னோக்கு திட்டத்தோட மற்ற பெயர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் இஸ் நீண்ட கால திட்டமிடல் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் லாங் டேர்ம் பிளான் நிதி ஆயோக் கீழ்கண்ட எதன் மூலமாக அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ எது மூலம் நிதி ஆயோக் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அமைச்சரவை தீர்மானம் மூலியமாக தான் ஸோ அது வரைக்கும் பிளானிங் கமிஷனாக இருந்தது நிதி ஆயோகா டுவெல்த் ஃபைவ் இயர் பிளான்ல கொண்டு வந்தாங்க டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன்ல இருந்து நம்ம மாற்ற ஆரம்பித்தோம் அதுல இருந்து லாங் டேர்ம் பிளான் வித் இஸ் விச் இஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் நம்மளுடைய பதினஞ்சு வருஷத்துல இருந்து முப்பது வருஷத்துக்கான திட்டங்களாக மாற்றப்பட்டுச்சு ஸோ இது யாருடைய அமைச்சரவை மூலியமாக அதாவது எந்த இதன் மூலமாக நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா அமைச்சரவை தீர்மானம் மூலியமா குடியரசுகளோட ஆணை கிடையாது குடியரசுகளின் சுற்றறிக்கை கிடையாது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எல்லாருமே சேர்ந்து கேபினெட் இருக்கவங்க எல்லாருமே டிசைட் பண்ணுது ஸோ கேபினெட் ரெசல்யூஷன் இஸ் த ஆன்சர் நித்தி ஆயோக் இஸ் ஃபார்ம்டு த்ரூ கேபினெட் ரெசல்யூஷன் நித்தி ஆயோக்கினுடைய ச சரியான ஆங்கில விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ என்ஐடிஐ ஓகேங்களா ஸோ நேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அவ்வளோதான் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் நித்தி ஆயோக் நெக்ஸ்ட் ஒன் சட்டப்பூர்வமாக நிதி ஆயோக்கின் தலைவராக கீழ்கண்ட எந்த பதவியில் உள்ள ஒருவர் செயல்படுவார் யார் உங்களோட ஹெட்டா இருக்கணும் அப்படின்னா நித்தி ஆயோக் வழி தலைவர் அதாவது பிரதமர் வந்து நிதி ஆயோக்கோட தலைவராக இருப்பாங்க எப்படி என்பிசி ஸோ நேஷனல் பிளானிங் கமிஷன் ஸோ பிளானிங் கமிஷனோட ஹெட் யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னா பிரதமர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளானிங் கமிஷனோட ஹெட் யாராக இருந்தாங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு ஸோ அதுல இருந்து வரப்பட்ட வழிகள் தான் இதுவும் அதே மாதிரி நித்தி ஆயோகோட தலைவரும் யாராக இருப்பாங்க என்பிசியோட மாற்று தான் வந்து நித்தி ஆயோக் இவங்களுடைய தலைவர் யாராக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாலும் பிரதமர் தான் The chairperson of Niti Aayog is a Prime Minister. So, this is the 12th book in the economic terms. If you want to follow the more informative videos and contents, you can follow our Impulse TNPC Telegram channel and subscribe to our Impulse Coaching Institute YouTube channel. Thank you.